So, dann sind wir wieder zurück. Ähm, bis jetzt lief's gut. Ähm, mit den Aufnahmen. Äh, wie man sieht, ein Pfeil habe ich trotzdem mehr angelegt. Ähm, nur um vorsichtig zu sein. Ähm, jetzt kommen wir zum... Ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich kein Megapro bin. Aber ich glaube, es ist das kürzeste Kapitel im ganzen... Game, wenn ich mich nicht irre. Wir schießen unsere Freundin hier frei, die nervig durch die Gegend brüllt. Talk about near death experience. Ja. Ashley, get out of there. Und dürfen die gleich erstmal vor ein paar Männchen beschützen. die uns eigentlich direkt ins Bild laufen, so wie der da und die anderen auch. Und sofern das Gewehr ordentlich aufgerüstet ist, natürlich auch sofort platt sind. Oder wenn man ihnen in den Kopf schießt sowieso, dann äh, legen sie sich auch mal vor Ashley nieder, fallen ihr zu Füßen quasi. So. Und jetzt haben wir gleich eine kleine Einblende, in der unsere Freundin was sagen wird. Und dann kommt der nächste Schub an Gegnern von dort. Ja, und da nehmen wir erstmal ein bisschen... Äh, <lacht> Lassen wir sie erstmal ein bisschen brennen, um sie aufzuhalten. Und dann geht es genauso weiter wie gehabt. Immer schön auf die... Beinchen zielen, wenn sie sie hochnehmen oder bevor sie ankommen auf die Körper. Besser nicht Ashley treffen, dann ist hier das Spiel sofort vorbei an der Stelle und wir können wiederholen. Ja, ja da haben wir wieder meine Nervosität beim Aufnehmen. Aber irgendwann habe ich auch noch mal wieder einen coolen Tag so der <lacht> Schießen wir erstmal den Arm. Und er macht selber irgendwie nichts, aber da kommt nochmal so ein Knilch an. Oh, der nimmt auch noch einen mehr mit. Der hat wohl eine Schulter aus Stahl, so wie der über den <lacht> Ellbogen aus äh, was weiß ich, was das war. Oh, noch einer. Ja, wie ich den Kopf verloren. So, du, Mongo, du bist jetzt auch mal still. So. Womit wir dann beim eigentlichen Teil des, dieses Kapitels wären. Nämlich mit Ashley spielen. Und wer jetzt denkt... Das hier, das würde jetzt ultra schwer werden. Ähm, der hat sich geschnitten. Man hat am Anfang, wenn man hier das erste Mal ist, hat man, glaube ich, die Hosen voll. Ähm, weil man weiß, dass diese junge Frau weder eine Waffe hat noch sonst irgendwie was. Aber wenn man hier alles richtig macht, also wirklich alles richtig, dann ist das überhaupt gar, nicht, äh, gar kein Problem. <lacht> So, dann haben wir hier ein paar Kerzelein. Da hinten steht noch eine. Und da hätte ich mir jetzt eigentlich... Oh, scheiße. Ja, dann hat sich das gegessen. Da hätte ich mir eigentlich das grüne Kraut noch einsacken können. Dann nehmen wir halt gleich den Schleichweg und haben ein Kraut weniger. Wir werden es überleben. Ich muss nur aufpassen, dass ich ein bisschen weniger ähm, getroffen werde, sozusagen. So, den müssen wir jetzt vernünftig platt machen, denn auch hier sind wieder drei Lampen, mit denen wir ihn bewerfen können. Drei Lampen heißt drei Treffer, drei Ma äh, gleich einmal tot. Töten wir sie nicht, können wir sie mit, mit nichts anderem mit töten und eigentlich hat sich dann hier alles gegessen und wir können, könnten die ganze Sache nochmal von vorne beginnen. Ähm, denn wir werden nicht dazu kommen, an diesen Korbel noch vorne zu drehen, solange der 
ähm, Troll hier im Raum ist. So, hier ist das Wie gesagt, geht alles besser. Habe ich auch schon tausendmal besser gemacht. Ist halt, keine Ahnung, manchmal ist es halt scheiße. Und dann läuft es auch scheiße. Das wird jeder Kollege, der das von meinen Kumpels gespielt hat, bestätigen können. Das wird auch der Schein bestätigen können. Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Aber, wobei das hier nicht gelaufen ist, heißt das ja nicht, dass der Rest dieses kurzen Abschnitts nicht läuft. So, das braucht er nicht ganz aufdrehen. Spart Zeit, wenn er nur so viel aufdreht, wie diese junge Frau auch an äh, Platz braucht. So. Ich weiß nicht, ob das hier unter Puzzeln fällt oder unter Ratespiel. Äh, kann man hier bei Resident Evil 4 jetzt nicht besonders sagen, dass man da groß äh, rätseln müsste oder sowas. Ich glaube, das schwerste Rätsel, was es in dem Spiel hier gibt, das kommt auch gleich, also in diesem Kapitel. Ähm, aber wenn man das einmal gespielt hat, kann man es auch nicht mehr falsch machen. Also vom, vom Wissen her. Wir sammeln zunächst diese Platte ein. Drücken dann den Hebel, den wir eben freigelegt haben, den wir das Regal zur Seite geschoben haben. Und kommen so weiter. So, genau. Und in diesem Raum kommt dann auch schon das Rätsel, das ist jenes. Eigentlich müssen wir das Ganze immer nur links rumdrehen. Ich versuche das mal schnell zu machen. Um lahme Finger zu kriegen. Äh, Moment mal. Ich habe gerade irgendwas. Da sage ich noch, das ist einfach und ich muss nur nach links drehen. Ich habe irgendeinen Stein falsch gesetzt. Ähm, ja, das tut mir sorry, jetzt verzögert das, aber das müsste ich gleich haben. Ich kann höchstens ein Feld falsch gesetzt haben. Habe ich am Anfang aus Versehen nicht nach links gemacht. Ich weiß es nicht. Werdet ihr ja sehen. Ihr müsst aber eigentlich, wie gesagt, nur nach links. Es ist ein Feld frei und mit dem müsst ihr immer nur nach links verrücken um das Ding hier zu lösen. So, das hat leider nicht funktioniert. Ich dachte, es gibt ein Reset, wenn ich rausgehe. <lacht> Gut, egal. Das Dicke muss in die Mitte. Die Krone muss nach oben. So ist das richtig. Genau, jetzt haben wir... Ah, die beiden Bälle müssen noch beide nach links oben. Wie mache ich das jetzt kurz, kurz, Moment, Krone runter, ähm ja, gut, Ah ja, gleich haben wir es. <lacht> ja. Ja, okay. So, super, das war ja <lacht> mehrere Vorführeffekte in zwei, in gerade mal zwei Abschnitten. Gut, wie gesagt, einfach nur nach links drehen. Was ich da jetzt gerade am Anfang nicht richtig gemacht habe, weiß ich nicht mehr, habe ich nicht drauf geachtet. Da war ich wahrscheinlich zu viel mit äh, Nervosität beschäftigt. Der Aufnahme wegen. So, hier können wir einen Raum absuchen. Kriegen wir einmal einen Goldarmreif. Und ich glaube noch ein Kristall. Der müsste hier irgendwo im Regal sein. Jawohl. Na gut, ist kein Kristall, ist ein Spinell. Ist ja Jacke wie Hose. 
hier bekommen wir das Familienwappen, das werden wir gleich brauchen und dann brauchen, werden wir noch dieses Teil bekommen, was wir dann ein wenig später brauchen. Auch nicht weit von hier weg. So, und dann können wir ganz entspannt sein, denn dort, wo ich jetzt hinleuchte, kommen Ritterchen mit Äxten um die Ecke, die einen sofort töten. Und die kommen aber ganz gechillt zu vierte aus der Tür gelaufen. Die machen gar nichts, wenn man auf der rechten Seite vom Tisch steht, nämlich sie versuchen links am Tisch vorbeizugehen. So können wir einfach durchgehen. Und dann haben wir ähm, genau das hier. Da steht 3 und 4. Ich habe leider einen Playstation-Controller, von daher, oder was heißt leider, Gott sei Dank. Und deswegen sind die Knöpfe bei mir ein bisschen anders. Aber da ich das ja schon ein paar Mal gemacht habe, ähm, <lacht> hier kriege ich das gerade so geschissen. So, jetzt machen wir noch einen für einen Horror-Effekt. Ich mache das Gitter hinter mir zu, das haben die Ritter kommen mir nach. Hahaha. <lacht> so. Und dann haben wir hier nochmal den letzten von der Tete, der natürlich eine andere Tastenkombination will, die ihr aber auch kriegt. So. Und von hier an könnt ihr sagen, ist dieses Kapitel auch schon Geschichte. Jetzt werden wir in den letzten Raum, so ziemlich den letzten Raum betreten, in dem wir das ähm, Familienlogo der Familie Salazar benutzen. Und natürlich noch ein paar Sachen einsammeln können. Hier noch was auf. Nein. 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 Wir müssen ja gründlich sein, ne? Äh, zum Lesen Pause drücken. Ah, hier gibt es nochmal Wummunition. Oder Pimpfenmunition. Und das geht auch nicht auf, dann war es das. Dann können wir zu dem Podium gehen. Dort fügen wir dieses Familienwappen ein. Und dann können wir das Ding drehen. Vor allem schön, dass sie das auch Ding nennen. Und kommt eine Leiter vor die Luke, vor die Gulpen. Die wir hochklettern. Nochmal ein bisschen Gold einsammeln. Was wir sehr bald gut gebrauchen können. Denn im nächsten Kapitel, da gibt es eine Stelle, die ist sehr, sehr schwer. Und für die müssen wir uns ganz toll aufrüsten. Ähm, mit einer Waffe und ein paar Upgrades dieser Waffe. Und die Waffe, die werden wir ähm, demnächst holen. Und damit ist dieses Kapitel auch zu Ende. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Lee Shepard in Sorry if I was. Oh, don't worry about it. Come on, let's move on.